हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ यूनिट नंबर 1.3 होप इज द थिंग विथ फीदर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड नाइन्थ इंग्लिश विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता नववी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर एक होप इज द थिंग विथ फीदर्स या कवितेचा स्वाध्याय अभ्यासणार आहोत चला तर मित्रांनो आपल्या आजच्या सेशनला सुरुवात करूया क्वेश्चन नंबर वन मॅच द फॉलोइंग मित्रांनो खाली दिलेल्या ए आणि बी कॉलम मधील शब्दांच्या योग्य जोड्या लावा ए कॉलम मधील शब्द पहा वन होप होप म्हणजे आशा टू गेल ऑर स्टॉर्म म्हणजे वादळ थ्री किप वॉर्म म्हणजे गरम ठेवणे फोर चिलेस्ट लँड म्हणजे सगळ्यात थंड प्रदेश अँड फायू अक्रंब क्रंब म्हणजे तुकडा अन्सर वन होप मीन्स बर्ड टू गेल ऑर स्टॉर्म मीन्स टफेस्ट टाइम इन लाईफ थ्री किप वॉर्म मीन्स प्रोव्हाइड कम्फर्ट फोर चिलेस्ट लँड मीन्स डिफिकल्टीज अँड प्रॉब्लेम्स अँड फायू अ क्रंब क्रंब मीन्स अ व्हेरी स्मॉल बीट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू यूज द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ईच लाईन मित्रांनो खाली दिलेल्या वाक्यामध्ये क्रियापदाचे योग्य रूप वापरा मित्रांनो पहिल्या वाक्यामध्ये आपल्याला काहीही बदल करायचा नाही आणि उर्वरित वाक्यामध्ये कंसामध्ये दिलेला जो क्रियापद आहे त्याचे योग्य रूप आपल्याला वापरायचं आहे पहिलं वाक्य पहा होप इज द थिंग विथ फिदर्स नेक्स्ट सेंटेन्स आहे दॅट पर्च इन द सोल अन्सर दॅट पर्चेस इन द सोल नेक्स्ट सेंटेन्स अँड सिंग द ट्यून विदाउट द वर्ड्स अन्सर अँड सिंग द ट्यून विदाउट द वर्ड्स नेक्स्ट सेंटेन्स अँड नेव्हर स्टॉप ॲट ऑल अन्सर अँड नेव्हर स्टॉप ॲट ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द एक्झाम्पल्स अँड फील इन द ब्लँक्स इन द सेम पॅटर्न मित्रांनो खाली दिलेली उदाहरणे वाचा व सांगितलेल्या पद्धतीप्रमाणे रिकामा जागा भरा एक्झाम्पल्स ए स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट फास्ट फास्टर फास्टेस्ट स्लो स्लोअर स्लोवेस्ट हाय हायर हायेस्ट लो लोअर लोएस्ट ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट ब्राईट ब्राईटर ब्राईटेस्ट वॉर्म वॉर्मर वॉर्मेस्ट कोल्ड कोल्डर अँड कोल्डेस्ट नेक्स्ट एक्झाम्पल्स बी स्ट्रेंज स्ट्रेंजर स्ट्रेंजेस्ट ब्रेव ब्रेव्हर ब्रेव्हेस्ट फाईन फायनर फायनेस्ट सिंपल सिंपलर सिंपलेस्ट लार्ज लार्जर लार्जेस्ट क्लोज क्लोजर क्लोजेस्ट वाईज वायजर वायजेस्ट नेक्स्ट एक्झाम्पल प्रिटी प्रिटियर प्रिटियेस्ट नोट द चेंजेस इन द लास्ट लेटर मित्रांनो प्रत्येक शब्दातील शेवटच्या अक्षरामध्ये होणारा बदल लक्षात घ्या नास्टी नास्टियर नास्टियस्ट हंग्री हंग्रियर हंग्रियेस्ट अँग्री अँग्रियर अँड अँग्रियेस्ट नॉटी नॉटियर नॉटियेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द फ्रेजेस और लाइन्स इन द पोयम दॅट मीन द फॉलोइंग मित्रांनो कवितेतून पुढील अर्थ असणाऱ्या ओळी किंवा वाक्यप्रचार शोधून लिहा ए होप इज अ लाईट डेलिकेट थिंग अन्सर होप इज द थिंग विथ फिदर्स बी होप ऑफर्स कम्फर्ट टू युअर सोल अन्सर दॅट पर्चेस इन द सोल अँड सिंग्स सी होप इज नॉट अ वर्ड इथ थॉट इट इज मोअर लाईक अ फिलिंग अँड इमोशन अन्सर अँड सिंग्स द ट्यून विदाउट वर्ड्स नेक्स्ट सेंटेन्स डी इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स होप ऑफर्स द ग्रेटेस्ट कम्फर्ट अन्सर सेकंड स्टांझा अँड स्वीटेस्ट सो मेनी वॉम ई होप इज नॉट इझिली डिफिटेड अन्सर अँड नेव्हर स्टॉप्स ॲट ऑल एफ होप हॅज गिव्हन 
comfort to many people? Answer that kept so many warm. G. Hope lives on in very hard times even when it gets nothing from you. Answer yet never in extremity it asked a crumb of me. Next question. Question number 5. We can relate many of our feelings and experiences to events or things in nature. Mitrano, apan aplya bhavna anubhav yana nisargatil kahi gustinsi zodun pahato. Which of our feelings or experiences can we relate to the following? Mitrano, apan aplya kuntya bhavna kiwa anubhav nisargatil kahi gustinsi zodun pahato. Answer Darkness, Manjay Amdhar, Manjay Evil, Sign. A storm, storm manje wadal means difficulties. Sunrise, sunrise manje suryoday, manje beginning, progress kiwa growth. Next word, a light shower, manje turlak pause means pleasure. Next, sunshine, sunshine manje surya prakash means happiness. Next, earthquake, earthquake manje bukamp means a sudden violent damage. Next, a rainbow. Rainbow manje indradhanusha means unexpected joy. Next, dawn. Dawn manje pahat means the beginning of something. Next, dark clouds. Dark clouds manje kale dhag, sad or difficult situation. Next word, dusk. Dusk means sayankar means almost the end of something. Next word, a peacock. Peacock means more, means pleasant feeling. And last word, flood. Flood means poor, a lot of difficulties or damages. Next question, question number 6. Write in a few lines about an experience of your own where you scored in your exams much more than you hoped for. Mitrano, tumhala tumcha parikshit. अपेक्षित पेक्षा खूप जास्त गुण मिळाले या तुमच्या अनुभवाविषयी काही वाक्ये लिहा व्हॉट डिड दैट एक्सपीरियंस टेच यू त्या अनुभवाने तुम्हाला काय शिकवले आंसर आंसर आई कुड गेट मच मोर मार्क्स इन एग्जाम्स देन आय होपड फॉर एंड आय वाज ऑन द क्लाउड 9 रियली वेरी हॅपी Everyone admired me for my effort. It was a great experience. It taught me that if you hope for something heartily and work accordingly, you can achieve anything according to your hope and expectation. Hoping is achieving. Asha paddhati ne vidhyarthi mitrano aaj apan eta navvi ingraji vishayatil unit number 1.3 Hope is the thing with Peters ya kavitecha swadhyay अभ्यास ले ला आहे तुम्हाला वीडियो आवडला सेल तर लाइक करा शेयर करा अने अपने चैनल ला अजून सब्सक्राइब करना सेल तर सब्सक्राइब करा आज अपन इतने स्थान बुलाते जय हिंद जय महाराष्ट्र